హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు కూడా మన నేను ఒక చక్కటి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను అది ఏంటి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ వస్తువు ఏంటి అనేది అందరికీ తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఇప్పటికే ఇది గుర్రపు నాడ అంటారు దీన్ని ఇప్పుడు మామూలుగా చాలామందికి కొన్ని కొన్ని సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి అనుకోకుండా వాళ్ళకి కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉంటాయి ఆర్థిక సమస్యలు సడన్గా వచ్చేస్తాయి మనము వీటికి ఈ సమస్య ఇప్పుడు వస్తుందని తెలియదు మనకు సడన్గా వచ్చేస్తాయి అటువంటప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మాకు టైం బాగలేదు మాకు జాతకం సరిగా లేదు ఎలా ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది అనేసి వాళ్ళ జాతకాలు తీసుకొని అక్కడికి జ్యోతిషుల దగ్గరికి పోవడము పండితుల దగ్గరికి పోయి అడగడము ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఎందుకు అలా అవుతుంది అనేసి ఎవరికి తెలియదు కానీ చిన్న చిన్న తంత్రాల వలన చిన్న చిన్న పరిష్కార వలన మనము వాటిని పరిష్ పరిష్కరించుకోవచ్చు ఆ చిన్న చిన్న సమస్యల్ని ఆ సడన్గా వచ్చే సమస్యలు కానీ సడన్గా వచ్చే ఇబ్బందులు కానీ మనము నివారించుకోవచ్చు అది ఎలాగా ఏమి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది దీన్ని గుర్రపు నాడ అంటారు ఇది ఎక్కడైనా షాప్స్లో దొరుకుతుంది అంటే ఈ మందుల షాపులు ఆయుర్వేదిక్ మందులు దొరికే చోట కానీ పూజా సామాగ్రి దొరికే షాపుల్లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా ఇది దొరుకుతుంది దీన్ని తీసుకొని వచ్చి ఒక మంచి రోజు అమావాస్య రోజు కానీ లేదంటే అమావాస్య కాకుండా శనివారం కానీ బుధవారం కానీ గురువారం కానీ మంచి రోజు తీసుకొని వచ్చి ఇంటికి తీసుకొని రావచ్చు ఎందుకంటే ఇనుము అంటే ఏమంటే శనీశ్వరుడికి చాలా ఇష్టమైనది సో కాబట్టి మనము దాన్ని డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకొని వస్తే ఊరికే తీసుకొని రాకూడదు కానీ ఇంటికి డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకొని కొనుక్కొని రావచ్చు మనము కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకొని రావచ్చు ఊరికే అయితే శనివారం కానీ అసలు ఇనుము అనేది లోపలికి ఇంటి లోపలికి ఊరికే కానీ ఎక్కడైనా దొరికినప్పుడు కానీ అట్లాగా తీసుకొని రాకూడదు సో దాన్ని ఒకరోజు తీసుకొని వచ్చి ఇలాగ నీట్గా శుభ్రంగా ఎక్కడెక్కడో పెట్టింటారు కదా దాన్ని కాబట్టి దాన్ని నీట్గా తీసుకొచ్చి శుభ్రంగా కడిగి ఇలాగ ఇలాగ పసుపు గంధము పట్టించేసి పూర్తిగా కుంకుమ కుంకుమ బొట్లు పెట్టాలి ఎందుకంటే ఇది కూడా అమ్మవారి లాగా అమ్మవారి స్వరూపము లక్ష్మీదేవి స్వరూపం లాగా మనము కొలవాలి దీన్ని ఎందుకంటే ఇది దీని గురించి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం గుర్రపు నాడ అంటే ఏంటి అసలు అది దాన్ని ఎందుకు తెచ్చుకోవాలి మనము అది తెచ్చుకుంటే ఎందుకు మనకు మంచి జరుగుతుంది అది ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఏ ఏ మూలను పెడితే మంచిది ఎక్కడ పెడితే ఎటు వైపు పెడితే మంచిది అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాము గుర్రపు నాడ అంటే ఏమి అంటే గుర్రము అంటే లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టమైనది గుర్రం అంటే లక్ష్మీదేవికి ఇష్టమైనది అంట ఎందుకు లక్ష్మీదేవికి ఇష్టము అంటే పాల సముద్రాన్ని దేవతలు రాక్షసులు చిలికేటప్పుడు లక్ష్మీదేవితో పాటు గుర్రం కూడా వచ్చేసింది సో అందుకని పుట్టింటి నుంచి వచ్చింది అంటే తనతో పాటు వచ్చినది కాబట్టి పాల సముద్రం నుంచి గుర్రం కూడా లక్ష్మీదేవితో పాటు వచ్చింది కాబట్టి లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టం అంట గుర్రం అంటే కాబట్టి ఆ గుర్రానికి శక్తి వచ్చేదానికి అంటే శక్తి బలంగా పరిగెత్తేదానికి ఈ గుర్రపు నాడాలు అనేటివి ఈ నాడాలు కడతారు లోపల కాలికి కింద పాదాలకి వాటిని ఫిక్స్ చేస్తారు బిగిస్తారు కాబట్టి ఆ గుర్రపు నాడ అంటే లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టం అంట సో కాబట్టి బలంగా పరిగెత్తేదానికి ఇవి కడతారు స్ట్రెంగ్త్ వచ్చేదానికి కడతారు అలాగే ఈనుము అంటే శనీశ్వరుడికి చాలా ఇష్టం ఇది ఇష్టం కాబట్టి పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇస్తాడు ఈ ఇనుము అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఇనుము పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది నెగటివ్ నెగటివ్ ఎనర్జీని పోగొడుతుంది సో కాబట్టి గుర్రపు నాడ ఇంట్లో పెట్టుకుంటే లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు నిలకడగా ఉంటుంది అంటే ఇష్టపడుతుంది కాబట్టి ఆమె లక్ష్మీదేవి కూడా ఎప్పుడు ఆ ఇంట్లో కొలువై ఉంటుంది తిష్ట వేసుకొని కూర్చొని ఉంటుందంట ఎందుకంటే తనకి ఇష్టమైన గుర్రానికి కట్టిండే నాడ ఉంది కదా కాబట్టి ఆ అమ్మవారికి కూడా చాలా ఇష్టం అదే కాకుండా ఇది ఇంకొక ఉదాహరణ ఏమంటే ఈ ఇప్పుడు జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో కూడా దీని గురించి రాస్తున్నారు అలాగే ఈ మార్వాడీలు సేట్లు ఉంటారు కదా వాళ్లకు చాలా నమ్మకమైనది ఇది అంటే తప్పకుండా వాళ్ళ ఇండ్లల్లో తప్పకుండా ఈ గుర్రపు నాడ అనేది పెట్టుకొని ఉంటారు అందుకే వాళ్లకు అంత ధన ధనం ఉంటుంది ఆస్తి ఉంటుంది సో ఆ మార్వాడీస్కి అంత బాగా సంపాదించి వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు నార్త్ ఇండియా నుంచి అంటే మన వాళ్ళ ప్రదేశం వాళ్ళ దేశం కానీ దేశానికి వచ్చి వాళ్ళు బిజినెస్లు చేసి కోట్లు సంపాదించుకుంటారు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువగా నమ్మేది వాళ్ళ ఆచారం ప్రకారం ఈ గుర్రపు నాడ అని 
తప్పకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకొని తీరుతారు పూజ చేస్తారు అమ్మవారిలాగా కొలుస్తారు ప్రతిరోజు దానికి నమస్కారం చేసుకొని ధూప దీపాలు వెలిగించి దీపాలు వెలిగించి దూపాలు సాంబ్రాన్ని కట్టి ధూపం వేసి దేవుని గదిలో పెట్టుకునేసి అలా చేసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి అంత సంపద ఉంటుంది వాళ్ళకి కాబట్టి మనకు కూడా సడన్గా వచ్చే సమస్యలు కానీ ఆర్థిక సమస్యలు కానీ లేకపోతే ఆకస్మికంగా వచ్చే ఏవైనా ఇబ్బందులు కానీ అనుకోకుండా వచ్చేస్తాయి అంటే సడన్గా వచ్చే యాక్సిడెంట్స్ లాంటి ప్రమాదాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా తప్పిపోవాలంటే ఇది చాలా మంచిది గుర్రపునాడ అనేది చాలా మంచిది ఇంటికి ముఖద్వారానికి పైన పెట్టుకోవడం కానీ లేదంటే సింహద్వారానికి పెట్టుకోవడం కానీ కొంతమంది గడపకు కూడా పెట్టుకుంటారు గడపకు పెట్టుకున్నా మంచిదే లేదంటే సింహద్వారానికి ఎడం పక్క నుంచి మనం ఇట్లా వెళ్ళేటప్పుడు సైడ్కి పైన పెట్టుకోవడం కానీ లేదు అంటే మీరు ఫ్రేమ్ కట్టించైనా కూడా దాన్ని తగిలించుకోవచ్చు మాకు పెట్టుకునే దానికి వీలు కావడం లేదు అంటే దాన్ని ఫ్రేమ్ కట్టించుకునేసి పూజ గదిలో కానీ లేదంటే ఫస్ట్ మొదట అమ్మవారికి లక్ష్మీదేవి దగ్గర పెట్టి పూజ చేయాలి గజలక్ష్మీదేవి దగ్గర అంటే ఐశ్వర్యం గజలక్ష్మి అంటేనే ఐ గజలక్ష్మి అంటేనే ఐశ్వర్యము ఏనుగులు ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ నిలుచుకొని అమ్మవారికి అభిషేకం చేస్తూ ఉంటాయి ఈ గుర్రపునాడ పెట్టుకోవడం వలన ఏల్నాట్ శని ఉన్నవాళ్ళు షష్టాష్టమ శని ఉన్నవాళ్ళు అంటే అష్టమంలో శని జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి శని దశ జరుగుతూ ఉంటుంది అట్లాంటి వాళ్ళు కానీ శని శని దశ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అష్టమంలో శని ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఇది ఆభరణంలాగా కానీ పెట్టుకుంటే ఇంట్లో పెట్టుకున్న చాలా మంచి ఫలితం ఉంటుంది కొద్ది రోజుల్లోనే మీకు శని ఏదైనా బాధలు ఉంటే విముక్తి కలుగుతుంది నల్ల గుర్రం కానీ తెల్ల గుర్రం కానీ ఆ నాడ ఆ నాడ తెచ్చుకునేసైనా పూజ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా కానీ గుర్రపు నాడని మీ ఇంట్లోకి తెచ్చుకుంటే ఎడమ చేతి పక్కన గు గుమ్మంకి కట్టుకుంటే ఈ యూ షేప్లో కట్టుకోవాలి అలా కట్టుకున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి గుర్రపు నాడ అంటే లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఆ గుర్రపు నాడ ఉండే ప్లేస్లో అమ్మవారు బాగా తిష్ట వేసుకొని కూర్చొని ఉంటుందంట ఎక్కడికి పక్కకి వెళ్ళిపోదు అమ్మవారు వెళ్ళదు ఆ ఇంట్లోనే బాగా ఉంటుంది వాళ్ళకు అష్టైశ్వర్యాలు వస్తాయి క సకల సౌభాగ్యాలు వస్తాయి కలతలు కష్టాలు అన్నీ కూడా తీరిపోతాయి వాళ్ళకి ఉత్తర ముఖంగా కానీ పశ్చిమ ముఖంగా కానీ పెట్టుకుంటే అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయి ఇది చాలా మంచిది గుర్రపు నాడ అనేది సో ఈ వీటి గురించి విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నారు కదా తప్పకుండా ఇలా అనుకోకుండా జరిగే పరిణామాలు కానీ అనుకోకుండా వచ్చే సమస్యలు కానీ తీరిపోతాయి దీన్ని పెట్టుకోవడం వలన కాబట్టి చాలా మంచిది అని జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో కూడా ప్రూవ్ అయింది పెట్టిన చెప్పినారు చాలామందికి కూడా నిజమైంది అది కాబట్టి ఇది పెట్టుకోవడం చాలా మంచిది అని చెప్తున్నారు అందరూ అనుభవజ్ఞులు చెప్పారు పండితులు కూడా చెప్తున్నారు చాలా మంచిది గుర్రపు నాడ ఇంట్లో ఉండడం వలన అనేసి పాజిటివ్ ఎనర్జీకి చిహ్నము లక్ష్మీదేవి బాగా ఉండడానికి సంపద బాగా కలగడానికి ఇది చిహ్నం సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఒక లైక్ కొట్టండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ మంచి వీడియోలో మంచి విషయంతో కలుసుకుందాము ఓకేనా అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్